আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা দেখব কিভাবে কুইক বুকস অনলাইনে ব্যাড ডাপ্ট বা যেটাকে বাংলায় বলা হয় কুরিন সেটি রেকর্ড করতে হয় তো এটি রেকর্ড করার প্রথম পর্যায়ে আমাদেরকে যেটি দেখতে হবে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস আমরা যাব আমরা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসে যাচ্ছি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসে গিয়ে আমি ব্যাড ডাপ্ট নামে একটি নিউ চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস রেকর্ড করব এটি হবে এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট সো আমি এক্সপেন্সেস দিচ্ছি এবং আমি যদি এখানে দেখি এখানে ডিটেল টাইপে দেখা যাবে ব্যাড ডেপটস আছে আমি দিলাম এবং আমার এটির নামও হবে ব্যাড ডেপটস সেভ অ্যান্ড ক্লোজ দ্বিতীয় পর্যায়ে এসে আমি একটি প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস রেকর্ড করব প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস রেকর্ড করবো ব্যাড ডেপ নামে আমি একটি সম্ভবত করেছি আমি এই আমি প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস রেকর্ড করব এবং এটি আমি সার্ভিস কোড দিতে পারি যে কোনো কিছু সার্ভিস কোডস ক্যাটাগরি দেওয়ার প্রয়োজন নাই এটির ইনকাম অ্যাকাউন্ট হবে ব্যাড ডেপ অ্যাকাউন্ট এই সে ব্যাড ডেপ রাইট আচ্ছা সেভ অ্যান্ড ক্লোজ তাহলে প্রথমে আমি একটি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস করলাম ব্যাড ডেপ নামে এবং আমি আবার প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেসে গিয়ে সার্ভিস হিসেবে একটি ব্যাড ডেপ নামে একটি প্রোডাক্ট সেট করলাম এখন আমি যদি আমার সেলসে যাই সেলসে যাই আমি যদি আমার ইনভয়েসেসে যাই আমি দেখতে পাচ্ছি একটি বিল আউট একটি সেলস ইনভয়েস আউট স্ট্যান্ডিং আছে আমি ধরে নিচ্ছি এই হান্ড্রেড টোয়েন্টি আমার ব্যাড ডেপট হবে এটি আমি আর পাবো না এখন সেটি আমি কিভাবে রেকর্ড করব আমি নিউতে যাচ্ছি আমি একটি ক্রেডিট নোট বা ক্রেডিট ম্যামো রেইস করছি মনে রাখতে হবে এখানে আমি এক্স্যাক্টলি সেম কাস্টমারের নাম ব্যবহার করছি যেই কাস্টমার এর অ্যামাউন্ট আমার আউটস্ট্যান্ডিং আছে আমার প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসটা হবে ব্যাট ড্যাপ্ট কোয়ান্টিটি ওয়ান ওয়েট ছিল হান্ড্রেড টোয়েন্টি আমি এখানে ভিএটি টোয়েন্টি পারসেন্ট দিচ্ছি কেননা অরিজিনাল সেলস ইন বয়েসে টোয়েন্টি পারসেন্ট ভিএটি ছিল যদি অরিজিনাল সেলস ইন বয়েসে টোয়েন্টি পারসেন্ট ভিএটি না থাকতো বা কোনো ভিএটি না থাকতো আমি এখানে ভিএটি দিতাম না আমি একটু মনে করিয়ে দিতে চাই এটি ইউকের অ্যাকাউন্ট সেজন্য ভিএটি এসছে যদি ইউএস এ ভার্সন হয় সেক্ষেত্রে ভিএটি থাকবে না সেভ অ্যান্ড ক্লোজ এখন আমি এই ইনভয়েসটিতে যাচ্ছি যে সেলস ইনভয়েসটিতে যাচ্ছি যেটাতে আমি যেটার জন্য আমি ক্রেডিট নোটটা রেইস করেছি আমি রিসিভ পেমেন্ট অপশনে যাব রিসিভ পেমেন্ট অপশনে গেলে পরে আমার এই বিলের নিচে যে ক্রেডিট নোটটি আমি একটু আগে রেইস করলাম সেটি দেখাচ্ছে আমি দুইটি ক্রেডিট নোটেই টিক চিহ্ন দিব আমি আজকের ডেট দিলাম যেদিন আমি ক্রেডিট নোটটা অ্যালোকেট করছি সেভ অ্যান্ড ক্লোজ আমি যদি এখন আমার কাস্টমারসে যাই সে অভান্টি এন্টারপ্রাইজে যাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেই ক্রেডিট নোটটা এখানে রেকর্ড হয়েছে এবং এটা ক্লোজ যেহেতু এটি অ্যালোকেট হয়ে গেছে এবং সেই ইনভয়েসটি পেইড হয়ে গেছে এবং এখানে কোনো আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স নেই আমি যদি একবার কুইকলি বলতে চাই আমি এখানে তিনটা ধাপ ফলো করেছি প্রথমত আমরা একটি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস এবং একটি প্রোডাক্ট রেকর্ড করেছি দেন আমরা ক্রেডিট নোট রেইস করেছি দেন আমরা সেই ক্রেডিট নোটটি আউটস্ট্যান্ডিং ইনভয়েসের সাথে অ্যালোকেট করেছি সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ